Ah! Nossa, eu tô com a cara de que acordei agora. Eu não acordei agora. E aí, galera? Eu tô aqui na casa do Sao Xi'an, mas você... Só Sao, Sao Xi'an, não. Sao Xi'an, não? Tá. E aí, galera? Eu tô aqui na casa do Sao. Olha só que legal. É legal mesmo. Ontem... Nós tivemos a palestra no, do Matt Chandler, do Mackenzie, e foi muito legal. Eu cheguei lá bem mais cedo, eu queria chegar cedo pra pegar um bom lugar ali na frente no auditório. Eu cheguei e era por volta de 5 e 50, antes das 6 horas. A palestra estava marcada pra 7 e meia, ou seja, eu cheguei bastante cedo. A parte do auditório estava fechado ainda, eu não podia entrar, mas eu, eu gostei muito da universidade. Eu nunca tinha ido no Mackenzie, foi a primeira vez que eu apareci lá no Mackenzie. Gostei de ver a arquitetura, o como é organizado as coisas Tinha uma papelaria lá também Que eu achei legal, tinha post-it barato Eu não comprei porque eu já, já tenho alguns E eu tô, tô meio sem dinheiro Mas eu gostei do espaço todo, achei muito, muito bonito lá o Mackenzie Bom, e aí ficou fechado Mas uh, o pessoal da livraria Tava lá organizando as mesas, né O pessoal da Fiel E eu encontrei o Fábio E eu falei, e aí Fábio, tudo bom? Aí ele, já a gente aí, vem arrumar os livros Aí eu entrei, né ele foi mais educado, na verdade. Fábio, um abraço pra você. E aí eu ajudei um pouquinho a arrumar os livros e tal, hein, antes de começar. E depois abriram as portas, né? O pessoal foi entrando pra comprar livros. E quando abriu o auditório pra todo mundo ir, eu fiquei agoniado, porque, como eu falei, né? Eu cheguei cedo pra pegar um bom lugar na frente. Aí eu entrei e sentei lá na frente e... Tipo, não precisava chegar tão cedo, porque nem todo mundo chegou tão cedo, né? Então tinha muitos lugares na frente. Mas, tá beleza. A palestra mesmo foi muito legal. O Matt Chandler tem um, um jeito de, de, de falar, de, de usar exemplos que é, é muito cativante, é muito interessante mesmo. Deu pra ver em geral, assim, que todo mundo gostou mesmo, gostou pra caramba. Bom, ele falou sobre soberania de Deus no sofrimento, de como Deus age em meio ao sofrimento, sobre a realidade do sofrimento. Ele contou a experiência dele no sofrimento, né, porque ele, ele já teve câncer. Então, tipo, uma coisa assim, câncer, pá, né, aquele sofrimento assim, beira da morte. Eu não sei nem, nem qualificar o sofrimento que é ter câncer. Então, ele compartilhou um pouco disso com a gente também, né? Não que a base da palestra dele foi o testemunho, mas foi o exemplo, né? De como ele experimentou o agir de Deus na vida dele. Isso foi muito bacana. No final, ele falando sobre como Cristo nos dá esperança em meio ao sofrimento, nos livra da dor do sofrimento, de como Cristo sofreu em nosso lugar para que nós fôssemos livres. Isso foi muito legal também. E, por fim, todos foram foram convidados a orar e isso foi, foi bem legal, foi bem emocionante esse, esse final, porque o desfecho, né, deu tudo muito foi tudo muito linkado de maneira perfeita, mostrando como a fé cristã nos dá esperança mesmo de fato, e logo depois acabou, é, foi com aquele sentimento assim de quero mais, aquele gostinho assim de, ah, já acabou ó, oh, que pena, mas é isso né, uma, uma hora as coisas acabam depois disso eu fui tentar gravar alguns vídeos, bom, eu queria gravar o vídeo com o Vini e também queria gravar o um vídeo com a Francine. Eu tava um pouco preocupado porque a Francine não mora em São Paulo e ela ia ter que viajar. E o Vini também tava na correria lá junto com o pessoal da Fiel e ia ter que cair fora. Eu falei, pronto, eu quero gravar com duas pessoas, não vou conseguir gravar com ninguém. Mas Deus foi bom comigo e foi possível gravar. Foi muito legal gravar o vídeo com o Vini, porque o Vini foi um dos, sei lá, tipo um dos meus primeiros pais, sabe? Não ele diretamente, mas o trabalho dele, né? O ministério dele no Voltemos ao Evangelho. Foi algo muito gratificante mesmo, né? Poder estar com ele. Vini, se você estiver assistindo isso, um abraço, cara. Foi um prazer te conhecer. E gravar com a Francine também, né? Logo depois a gente teve meio que um desencontro assim, porque ela queria conversar com o Matt Chandler. E eu não fui conversar com o Matt Chandler, porque vai que ele falasse inglês comigo. Eu não entendi. Não nada. Hi, George. How are you? Tal. Não, não, eu ia ficar... Nice to meet you, né? <risos> eu não sei o que eu ia falar. Acho que eu ia... Não sei. Eu não ia falar nada. Mas depois a gente conseguiu se encontrar e gravamos o um vídeo. Tipo, bem na correria mesmo, porque ela já ia precisar sair fora. Mas foi muito legal. Francine, se você estiver assistindo isso. Foi um prazer também. Foi muito bom te conhecer. Foi bom gravar contigo. E... Pode ligar aqui. Pode ligar. 
é isso. Agora eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, mas é porque o Sal tá preparando aquele rangão ali pra nós. Pois é, ele mesmo. Eu vou ficando por aqui, né? Eu queria só compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência junto a esse evento da Fiel. Nunca tinha ido no evento da Fiel. Nunca tinha ido no Mackenzie. Primeira vez que eu tô em São Paulo e isso acontece, eu preciso ir. Então foi bom estar lá, né? E foi bom compartilhar isso com vocês. Então valeu, pessoal. Se inscreva aí no canal se você não tá inscrito. Acompanhe os vídeos que virão aí pela frente. Meu computador quebrou, mas voltou, né? Olha só que legal, né? Aqui é uma coisa assim. Eu... A câmera e o computador. Quando um tá bom, o outro tá ruim e a gente não consegue fazer vídeo, mas a coisa vai indo, né? Aos poucos aí, vamos ver. Mas é isso aí, valeu e falou! Aí, só esse aí. Aquele lacinho na mão dele é a Mimi. Filma ela que ela é mais bonita. Fala oi, Mimi. <risos> oi, que medo. <risos> oi, que medo. Oi, que medo. Oi, que medo. Oi, que medo.